Tanzania ya Hong Kong ambako wizara ya elimu imesema hatua ya kufunga shule ni kutokana na hofu ya kusambaa zaidi kwa corona kwenye jiji hilo ambalo ni kitovu cha uchumi duniani. Imeelezwa kuwa katika maambukizo mapya yaliyoripotiwa hivi karibuni kati ya Jumatano na Ijumaa hii, mabainika baadhi ya waathirika ni wanafunzi na wazazi wao. Mpaka sasa Hong Kong imethibitisha wagonjwa 1404 huku wengine saba wakifariki dunia. Italia imeanza kutekeleza marufuku ya kuzuia wageni wanaotoka mataifa kumi na matatu ikisema uamuzi huo unalenga kujilinda na corona ambayo imeshaua takribani watu 1035 nchini humo. Wanaolengwa ni ambao ndani ya siku kumi na nne zilizopita waliingia ama kutoka nchini Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brazil, Bosnia na Herzegovina. Mataifa mengine ni Chile, Kuwait, Macedonia, Kaskazini, Moldova, Oman, Panama, Peru na Jamhuri ya Dominika. Waziri mkuu wa Italia amesema huenda mpaka mwishoni mwa mwezi huu wakachukua hatua zaidi. Lo stato di emergenza non significa che non teniamo sotto controllo. Inelewa vyema kuhusu unyeti wa kuhifadhi mazingira. Naelewa kuna tathmini za kiufundi na kiuhandisi zimefanyika. Lakini sasa tunakaribia mwisho. Haitakuwa vyema tukatengana katika kazi hii. Na tukitamani majaribio yafanyike. Lengo letu ni kuulinda mji wa Venice usiangamia kwa mafuriko na si vinginevyo. Takribani miezi sita baada ya mlipuko wa virusi vya corona, shirika la afya duniani WHO limetuma wataalamu wake nchini China kuchunguza asili ya maambukizo hayo. Hiyo ni safari ya tatu kufanywa na WHO ambapo timu hiyo inahusisha wataalamu wawili wa sayansi ya wanyama na magonjwa ya mlipuko watakaoungana na wanasayansi wa China kufanya uchunguzi. Zaidi ya watu milioni wawili wameambukizwa maradhi ya COVID-19, wengine zaidi ya laki tano na nusu wamefariki dunia, huku wengine zaidi ya milioni sita wakipona. Ivo na Kamuntu Azam News.